Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi comme prévu pour la vidéo que nous avait euh, proposé Gauthier. Écoutez notre âme qui nous parle. Donc j'ai déjà demandé Gauthier. Et puis ben, c'est parti, on y va. Alors. Car il y a toujours une âme qui vous écoute. La relation avec elle a le pouvoir de faire la réussite de votre vie. Merci Gauthier. Bonjour à vous. Alors, allez-y. Retrouvez la légèreté grâce à une âme a le pouvoir de faire monter en vous une flamme qui s'ajoute à la volonté de l'être aimé. Alors Gauthier, le titre c'est « Écoutez une âme qui vous parle ». Comment on peut l'écouter cette âme Ça a le plaisir de faire écouter une âme qui aurait la chance de vous Parler à la réussite de la vie terrestre. Il y a plusieurs choses à savoir sur l'écoute de votre âme dans votre corps. La première et que votre âme a la chance 
de vous faire vivre, mais aussi de vous dire des choses à travers votre karma. Il y a une deuxième chose pour écouter l'âme c'est de vous munir de la croix de Jésus pour parler avec votre âme. Ok. La troisième chose à la fois du présent et du passé, c'est de faire la liaison royaume de louange à la maison qui semble parfois difficile pour chacun. Alors, c'est le texte est compliqué. Hein. Il va peut-être falloir pour vous de, de revenir, de comprendre. Euh, c'est assez compliqué. L'âme peut vous parler de vous, mais aussi de la façon dont elle veut grandir en vous. Car elle a la richesse de grandir à chaque instant dans votre corps. Elle grandit comment, notre âme Ça veut dire quoi, Gauthier L'âme grandit spirituellement, mais aussi Je 
joyeusement pour avancer dans la vie de votre corps. Alors, euh, notre âme, on ne l'entend pas à l'oreille. Notre âme, elle est à l'intérieur de notre corps. Alors, pour l'écouter, pour moi, c'est compliqué, euh, Gauthier. L'âme a une écoute plutôt spirituelle que avec l'oreille. à la fois pour avoir une chance d'évoluer, mais aussi pour faire d'elle une meilleure âme. Voilà. Donc ça y est, j'ai mieux compris. C'est un sujet un peu complexe. Euh, donc l'âme, on l'écoute spirituellement. Mais évidemment, elle ne va pas nous parler à l'oreille. Voilà. Ok. L'âme a la chance de voir toute votre vie mais aussi toute sa vie qui évolue en vous. Alors j'ai une question, Gauthier, euh, qui intéressera mes abonnés. Que devient l'âme quand, bah quand nous mourrons, tout simplement Qu'est-ce qui se passe Je vais vous raconter comment L'âme vous parle pour, après, partir dans l'eau de là. Elle a la rareté de prendre place dans votre cœur à jamais, mais aussi dans votre corps 
il y a des choses qui montrent que votre âme a la fin de votre vie vous parlera pour repartir à la fois elle vous dira au revoir avec douceur de l'âme mais aussi pour la douceur que vous lui avez porté toute sa vie. Quand vous mourrez, il y a beaucoup de choses qui se passe pour elle avec votre cœur et votre corps. L'âme va sortir de votre corps qui sera éteint à ce moment-là car elle va faire une chose qui aura le plaisir de retrouver l'au-delà après vous avoir quitté. On a beaucoup d'informations maintenant et puis c'est vachement plus clair. Là, il y a une montée qui demande à être faite par la foi en Dieu pour votre âme qui doit tout faire pour remonter là-haut. Ok. Je sais que vous avez une question, messieurs, dames, et euh, on va demander à Gauthier. Pour ceux qui sont dans le coma, Gauthier, qu'est-ce que fait notre âme pendant ce temps quand les personnes sont dans le coma Je vais vous raconter la foi 
où j'ai été dans le coma. Et oui, parce que Gauthier a eu un accident. Regardez la lune qui vous parle car elle ne ment jamais pour les âmes de votre cœur. Alors, dans le coma, Gauthier. L'âme a réussi à retrouver une force qui, plus tard, lui servira dans votre vie pour l'éternité. Elle a le don de faire la liaison avec vous par la foi en Dieu qui vous poussera à vous réveiller dans votre coma. Que fait l'âme pendant notre coma L'âme attend. Elle ira se promener dans votre spiritualité ou alors elle ira placer son cœur dans votre vision qui vous dira de revenir. Waouh, waouh, waouh. Ah ben là, vous avez toutes vos réponses. Là, Gauthier, elle est très fort. Parce que ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Et c'était des, des questions que j'ai eues il y a très longtemps. Et que vous vouliez avoir vos réponses, donc là vous les avez. C'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Merci Gauthier. Merci, merci, merci. Euh, J'oublie peut-être des questions. Euh, nous verrons si mes abonnés ont des questions par rapport à ça auquel vous pourrez y répondre s'il y a une autre vidéo, je ne sais pas, hein. si j'aurai le temps. Une dernière chose, Gauthier, avant de nous quitter sur l'âme. Oui, je suis fier de votre il parle de moi 
de votre âme qui grandit grâce à votre don pour la médiumnité, pour le chemin que vous parcourez ensemble depuis votre naissance. Merci Gauthier. Messieurs, dames, allez voir euh, la vidéo sur la réincarnation. Vous allez comprendre euh, euh, à quel moment on rentre, euh, rentre l'âme et tout ça. Hein, ça va vous parler également. Si cette vidéo ne vous parle pas ou ne vous donne pas assez d'informations, il y a la vidéo sur la réincarnation. Et euh, je vous conseille d'aller la voir. Voilà. Avez-vous une dernière chose à dire à mes abonnés, euh, Gauthier Là, je suis sûre que cette découverte va vous surprendre. Donc là, il parle à vous. Pour le reste de votre vie, à jamais. Merci Gauthier, je vous dis au revoir, merci beaucoup. Au revoir, Angélique. Et... Belle journée à vous. Merci Gauthier, je vous laisse quitter la feuille. Alors, euh, messieurs, dames, c'est terminé. Nous avons eu toutes nos informations. Euh, le début, alors même moi le début, j'ai pataugé. Euh, le début, on patauge. Donc, euh, à refaire un petit replay sur le début. Évidemment, euh, quand on quand on parle de euh, l'écoute de notre âme, euh, euh, attention, il faut voir ce, ce, cette thématique très large, bien évidemment. Elle nous parle pas à l'oreille. Euh, ça reste très spirituel. Euh, voilà, on va pas savoir non plus des choses euh, incroyables. Euh, mais déjà, il y a beaucoup d'informations sur, euh, sur l'âme. Sur l'âme, ouais, carrément. Euh, une petite chose également, euh, je ne sais pas si vous regardez les commentaires, mais je trouve que... Alors, vous n'avez pas que ça à faire, ça j'en suis euh, persuadée. Par contre, quand vous pouvez le voir quand je réponds à, à des abonnés, euh, il y a un monsieur ou une dame, je ne sais plus, qui se reconnaîtra, euh, qui euh, a envoyé un commentaire en disant que euh, elle avait posé son stylo. Vous vous souvenez, Gauthier, il avait dit à la fin de la vidéo, vos anges gardiens vous, euh, vous feront un signe, notamment la disparition d'objets. Et euh, cette personne a témoigné donc dans le commentaire de cette vidéo. Et, euh, et donc du coup, euh, elle m'a dit, euh, bah voilà, j'avais posé le stylo euh, sur la feuille. Et un peu plus tard dans la journée, je l'ai retrouvé sous le canapé. Voilà. Et donc, euh, elle est persuadée que son stylo était dans son bureau, je crois, et posé euh, donc sur sa feuille. Euh, bah voilà, il y a encore une preuve. Euh, de ses anges gardiens. Voilà. Donc j'espère que ce commentaire va être lu. Hein. Je ne connais pas cette personne. Elle a, elle a témoigné. Euh... Et merci à elle. Voilà, pour son retour. 
Vous avez vu également que j'ai fait les sondages un peu plus euh, rapidement, hein, euh, conseil de Gauthier. Et comme ça, ça vous laisse le temps jusqu'à mercredi de voter. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, vous allez voir le début, euh, je sais, le début est complexe, vous allez me le dire. Mais euh, la suite est un peu plus précise et simple à comprendre. Voilà, et eh bien je vous souhaite un beau week-end, messieurs, dames. Et on se retrouve mercredi. À bientôt.